Andes. A vivir los primeros 45 minutos de esta historia que juega el Jorge Basado de Brasil y Ecuador. La selección juvenil de Ecuador perdió ante Brasil por 1 a 0 en el campeonato suramericano sub-20 de fútbol que se desarrolla en Perú. Va a buscar la pelota y va a girar y va a pasar Oscar. Después el camino a Rebor. Oscar. Equivocado en la entrega. Sale Ecuador. Es el talentoso. Es el diferente. Mucha Casares. gente pone Ecuador en el medio. Bueno, cinco hombres prácticamente. El único tanto del partido lo convirtió Enrique en el primer tiempo a los 23 minutos. Grítalo Bonatti, grítalo Bonatti. La selección verde amarela dominó las acciones del primer tiempo, aunque Ecuador también supo acercarse al arco rival, pero en menor medida. Ecuador jugó con un hombre menos desde los minutos iniciales por la expulsión de Juan Casares a los 28 minutos. Pese a que Brasil mantuvo su dominio en el segundo tiempo, con llegadas de riesgo hacia el pórtico custodiado por el golero John Jaramillo, Ecuador mejoró su ritmo de juego y presentó varias opciones que le acercaron al arco de Alexander. En salida, Brasil. Terminó pegándole Quiñones. Edson Montaño tuvo la opción más clara del empate a los 77 minutos, tras un avance por el centro de la cancha, después de superar eficazmente la trampa del offside. Sin embargo, el juvenil del club Caguen de Bélgica no se decidió en los segundos claves para castigar el pórtico brasileño. El resultado confirmó el liderazgo inalcanzable de Brasil en el grupo B. A Ecuador le sirve el empate ante Bolivia en la siguiente fecha para clasificarse al hexagonal final. El torneo Juventud de América otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, que será en Colombia, desde el 29 de julio próximo y dos cupos para los Juegos Olímpicos de Londres de efectuarse en el 2012. Me quedo con, con Ibarra y Caicedo y, el buen, y a pesar del gol, el buen trabajo de Montaño. Me quedo con Enrique y con Ibarra. Bueno, sobre gusto y colores, maestro, no hay discusión. Alexandro, arriba va a pelear Enrique. Andes.